കറിബോംബ് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് വേണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്മി അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നിന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനാ ലക്ഷ്മി നിനക്കിപ്പ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയത് നോക്കിക്കും ഇത് നിനക്കും നിന്റെ അനുപമയ്ക്കുള്ള കുരുക്ക തൽക്കാലം ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാക്കിയ കട്ട്ലറ്റ് നീ കഴിക്കണ്ട മോളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ കട്ട്ലറ്റ് നീ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് അപ്പോഴറിയാം സമ്മതിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ അപ്പുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്ര ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ടായോ അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നീ ആയിരുന്നില്ലേ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്റെ അപ്പുവിനെ കൂടെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കണോ അമ്മേ എന്റെ മോനാണ് സത്യം ഞാൻ അവന് ചിക്കൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അനുവിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള സത്യം പക്ഷെ അവൻ കാണാതെ ഞാനത് ഒളിച്ചു വെച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ അത് കഴിച്ചു ആരെടുത്ത് കൊടുത്തു എനിക്കറിയില്ലെന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പോലും ഇവൾക്ക് സമയമില്ല അതിന് മാത്രം എന്ത് മലമറിക്കുന്ന ജോലി ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്ഷമിക്കൂ ചിലപ്പോ ലക്ഷ്മിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്കങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനും വളർത്തിയതാ മൂന്ന് കുട്ടികളെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ 
എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഊണിൽ ഉറക്കത്തിൽ എനിക്ക് മക്കളെന്ന വിചാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വളർന്നു വരാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ ഇവക്ക് ആ ചിന്തയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുന് വേണ്ട ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അമ്മേ ഞാൻ അപ്പോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അതെനിക്ക് സഹിക്കില്ല നീ എനിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരണ്ട കൂടുതൽ നല്ല പിള്ള ചമയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും അവന് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തത് ആരാന്ന് കാണണോ നിനക്ക് ലക്ഷ്മി നീ എന്തൊന്നും വേണ്ടെന്ന് നിൽക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചൊന്നിരിക്കും പക്ഷെ കള്ളം പറഞ്ഞൊന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പുവിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷ്മി നീ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്ക് വെറുതെ ഏട്ടത്തി വാശി കേട്ടണ്ട ഇല്ല അപ്പച്ചി ഞാൻ അവന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം അത് വേണ്ട നീ സമ്മതിക്കണ്ട ആളാരാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പുവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ഞാനാ അപ്പുവിന് കട്ട്ലറ്റ് കൊടുത്ത അപ്പുവിന് അത് കഴിച്ച അസുഖം വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടല്ലേ ജഡ്ജി സാറേ പുന്നാരിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വേലക്കാരി പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കെടി ഈ നാശം പിടിച്ച ജന്തുവിനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണോടി കെടി ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവള് ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങ് തീരുമാനിക്കേ ഇവളോട് ക്ഷമിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം തീരുമാനമെങ്കിൽ ഈ പൂമംഗലത്ത് പിന്നെ സുഭദ്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ കട്ട്ലറ്റ് അപ്പം എടുത്ത് കഴിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല ഏതായാലും അവനത് കഴിച്ചത് നന്നായി ആ ചിന്നുവിനെ എവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് വല്ലത് നടന്നോ ഇതിപ്പോ ദൈവമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉഗ്രം ചാൻസ് കൊണ്ട് തന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തും ഏട്ടത്തി അനുസരിക്കും ദീപവും കൂടി ഇവിടെ വേണമായിരുന്നു കള്ളനെന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ മോനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ കാരണക്കാരിയെ ചിന്നുവിനെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ലോ അവള് പെട്ടിയും പ്രമാണവും എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോകാതെ ഞാൻ അടങ്ങില്ല ആ പോക്ക് വേഗത്തിലാക്കാനാ ഇനി അംബികയുടെ ശ്രമം ഏട്ടത്തി ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്ക ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കഴിച്ചതല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ട അമ്പിക എനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ എനിക്കൊന്നും ഇറങ്ങില്ല ഇവൻ കണ്ണു തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കും എന്നാലും എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടന്ന കൊച്ച കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് ചങ്ക് പൊടിയ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കൂ ആ നശിച്ചവക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സമാധാനമായി കാണും മൂന്നു നേരവും നല്ല സുഭിക്ഷമായ ആഹാരവും കിടക്കാൻ ഇടവും കൊടുത്ത പൂമംഗലത്തുകാരോട് അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഏട്ടത്തി എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ അപ്പുവിന് കട്ട്ലറ്റ് കൊടുത്തത് 
ചിന്ന തന്നെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല എന്താ എടുത്തി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഏട്ടത്തിക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഏട്ടത്തിയോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഇടയ്ക്ക് ഉണർന്നപ്പോഴെങ്ങാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയാനാ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല എനിക്കൊരു സംശയം ചിന്നു ആണോ അത് ചെയ്തത് അതോ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി കുറ്റം ഏറ്റെടുത്തതാണോ എന്ന് ലക്ഷ്മി എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ അപ്പുവിനെ പിടിച്ച ആണ ഇട്ടു അവൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പുവിനെ കൊണ്ട് അവള് കള്ളസത്യം ചെയ്യില്ല എന്റെ എടുത്തി ഇത്രയൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അനു ആയിരിക്കും അപ്പുവിന് കട്ട്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാവും ആ നശിച്ച ജന്തു കുറ്റം ഏറ്റത് എന്റെ ഏട്ടത്തി ഇതുപോലൊരവസരം നമുക്കിനി കിട്ടില്ല ഇത് ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ടു തന്നതാ എന്റെ അപ്പുവിന് സുഖമില്ലാതെ ആയതാണോ ദൈവം തന്ന അവസരമായിട്ട് നീ കരുതുന്നത് അയ്യോ എടുത്തി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ചിന്നു ചെയ്ത തെറ്റ് കൈയോടെ പിടിക്കാനും എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് പറ്റിയില്ലേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ആരും അവൾക്ക് വക്കാലത്തും കൊണ്ട് വരില്ലല്ലോ ഏട്ടനോ ശരത്തോ ചിലപ്പോ ഏട്ടത്തിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കും അവളൊരു കൊച്ചുകൂട്ടിയല്ലേ അറിയാതെ ചെയ്തതല്ലേ ക്ഷമിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ എന്റെ ഏട്ടത്തിയുടെ മനസ്സാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അലിയുന്നതാ അതാ എന്റെ പേടി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു പേടിയും വേണ്ട അമ്പികെ ചിന്നു ഇനി ഈ പൂമംഗലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി ആരെന്ത് ന്യായം പറഞ്ഞാലും ഞാനത് കേൾക്കുകയില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ദ്രോഹിച്ചവളെ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വാഴിക്കണമെന്ന് ആർക്കാ ഇത്ര ആഗ്രഹം അതെനിക്കൊന്ന് അറിയണം ആരെങ്കിലും അതിനൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ അവരെയും ആ നശിച്ച പെണ്ണിന്റെ ഒപ്പം പൂമംഗലത്തിന്റെ പടി ഇറക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അല്ല ഇനി നിന്റെ ഏട്ടന് ചിന്നു ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ സുഭദ്രെ ആരും പിന്നെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട നന്നായി ഏട്ടത്തി ഏട്ടത്തി ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കണം ആ നശിച്ചവൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാലേ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും ഈ രാത്രിയോട് നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കെ പൂമംഗലത്ത് അവളുടെ അവസാന ദിവസമാ ഇന്ന് നാളെ ആ നശിച്ച ജന്തു ഈ വീടിന്റെ പടി ഇറങ്ങുന്നത് നിനക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്ത് പറയാനാ വന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വേണ്ട തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അതിൽ ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ അച്ഛ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കടം പിടുത്തം പിടിക്കണം ചിന്നു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത ഞാന് അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടത് എനിക്കല്ലേ പാവൻ ചിന്നുവിനെ അച്ഛൻ എന്തിനാ ശിക്ഷിക്കുന്നു ചിന്നു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവൾ ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റും എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തിരുത്താൻ മടിക്കരുതെന്ന് ആ അച്ഛൻ തന്നെയാണോ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ചിന്നുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും വാശി പിടിക്കുന്നത് അച്ഛ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് അവളെ എവിടേക്ക് പോവും അവള് വന്നത് എവിടെന്നോ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോവും ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ അച്ഛൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഞാൻ അച്ഛന്റെ കാല് പിടിക്കാം ചിന്നു എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടരുത് അച്ഛൻ പറ്റില്ല മോളെ ചിന്നു പോണം നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നാണോ അല്ല മക്കളെ ഞാൻ അതിന് നിർബന്ധിതനായതാ അതിന്റെ കാരണം അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ആ പാവം പെൺകുട്ടി എന്തെല്ലാം സഹിക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും അതിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ അവളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ക്രൂരതയല്ലേ മക്കളെ അതുകൊണ്ടാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് പോട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്നു എവിടെയെങ്കിലും പോയി സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും കഴിയട്ടെ അച്ഛന്റെ ഈ തീരുമാനം മക്കൾ അംഗീകരിക്കണം ചിന്നു അവളുടെ വില ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല
തൊഴി പോകുന്നതിന്റെ സങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുകയാവും രാജകുമാരി എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഒപ്പിച്ച് ഇവളെയും കൂടി ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികൾ പോകുമ്പോ വീട്ടുകാർ പെണ്ണിന് പല ഗിഫ്റ്റുകളും കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുവിടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു സമ്മാനം തന്നാ വിട്ടത് സത്യം പറ പൂമംഗലത്തുള്ളവരെ മുഴുവൻ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാനാണോ ആ നശിച്ച ജന്തുവിനെ നിന്റെ തന്തയും തള്ളി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അപ്പച്ചി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതല്ല അവരെന്തിനാ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു നിന്റെ തന്തയും തള്ളയും ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നീ പറഞ്ഞിട്ടോ അപ്പച്ചി എന്റെ ലക്ഷ്മിയേച്ചിയുടെ മോനാവൻ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അത് എനിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ അപ്പച്ചി മനസ്സിലാക്കാത്ത ചിന്നോൻ എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയതാ അല്ലാതെ അവൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴും നീ അവളെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കല്ലേ നിന്റെയൊക്കെ മനസ്സ് അപാരം തന്നെ കുഞ്ഞേ നീ കൊണ്ടുവന്ന വേലക്കാരി പെണ്ണ് ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് നീ ചെയ്തതിന് തുല്യവാ കാരണം അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് നീയാ അപ്പോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആ വേലക്കാരി പെണ്ണ് മാത്രല്ല ആണോ അല്ല ഞാൻ നാണവുമാനുള്ളവരുടെ കാര്യമാണേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വേലക്കാരി പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ നിറഞ്ഞേനെ കാരണം ഞാൻ തറവാട്ടി പിറന്നവളാ മറ്റുള്ളവരുടെ കുത്തുവാക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കില്ല അല്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരുവാ നീ ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പോകണ്ട എന്നും പറയില്ല ഇത്രയും കാലം നിന്റെ ആ വേലക്കാരി പെണ്ണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഏട്ടനല്ലേ ഇപ്പൊ ഏട്ടനും അവളെ കൈയൊഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അവസാനായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ മുത്തശ്ശ എന്നെ തടയരുത് ചിന്നു നീ എങ്ങോട്ട് പോകുമോളെ 